శివబాలజీ <laughs> 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 కాబట్టి <laughs> 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 గ్రాండ్ లాంచ్ లో భాగమైనప్పటి నుంచి మాకు పెళ్లి మగాళ్ళు ఆడవాళ్ళు వీటి గురించి రకరకాల డౌట్స్ వస్తున్నాయి సో ఈ రోజు నేను మీకు అడగబోతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే పెళ్లికి ముందు లాభాలు ఎక్కువ ఉంటాయా పెళ్లి తర్వాత లాభాలు ఎక్కువ ఉంటాయా రెండు ఉంటాయి అటు కొద్దిగా ఉంటాయి ఇటు కొద్దిగా ఉంటాయి అంటే ఎలాంటివి సార్ పెళ్లికి ముందు ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అవును పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇంట్లో పర్మిషన్ తీసుకుని ఎగరాలి తెలియకుండా కూడా ఎగరచ్చు కదా ఎగరచ్చు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఆడవాళ్ళకైతే ఎలాంటి లాభాలు మగవాళ్ళకైతే ఎలాంటి లాభాలు అంటే పెళ్లికి ముందు ఆడవాళ్ళకి ఇంట్లో కొద్దిగా అమ్మ నాన్నల మీద కానీ బ్రదర్స్ మీద కానీ పెద్దగా అరిచే అవకాశం ఉండదు తిట్టే అవకాశం ఉండదు కోప్పడే అవకాశం ఉండదు ఇలాంటి ఎన్నో ఎమోషన్స్ ని వాళ్ళు ఒక పదిహేను ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఆపుకొని వాటిని ఒక్కసారిగా జీవితంలోకి వచ్చినటువంటి ఆ నామకుడి మీద సాగర్ డ్యాములు ఓపెన్ చేసినట్టు కొన్ని డెకేట్స్ అలా ఓపెన్ చేసి వదులుతారు చెప్పండి మీ వాదన ఏంటో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ గా మీరు మీరు ఫీలింగ్స్ ని దాచిపెట్ట ఫీలింగ్స్ ని మేము వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు వెంట్ ఇట్ అవుట్ యూ హెల్పింగ్ యూ టు వెంట్ అవుట్ యూ నో మీరు ఎలా అనుకున్నా బట్ మా ఫీలింగ్ అయితే అదే సో మేము మీకు అంటే ఒక డ్యామ్ లాంటి లాభాలు తక్కువే 
ఒక లాభం అయితే ఉంది ఏంటది శివబాలజీ గారు చెప్పారు నిన్న ఎపిసోడ్ లో ర్యాక్ లో ఉండవు మాకు అయి ఉండవు అని ఒక నీట్నెస్ శుభ్రత పరిశుభ్రత ఇవి కొద్దిగా పెళ్లి అయిన తర్వాత నేర్చుకుంటాం ఇంట్లో ఎలా పద్ధతిగా ఉండాలి హ్యాంగర్ కి ఎక్కడ షర్ట్ తగిలించాలి ఎక్కడ టవల్ ఆరేయాలి ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు బండలు ఎలా తొడవాలి సో ఇలాంటి పనులు కూడా అప్పుడప్పుడు షేర్ చేపిస్తూ ఉంటారు సో చాలా అదేదో వచ్చేసి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కెళ్లి హౌస్ కీపింగ్ నేర్చుకున్నట్టు ఉంది నాకు ఈ కరోనా పాండమిక్ లో అది బాగా అలవాటు అయింది అందరికి నేనైతే చాలా నేర్చుకున్నా అవును అదే ప్రామిస్ చేశారు అమ్మాయిలకి కూడా లేడీస్ కి కూడా ఒక ఆసనం చెప్పేసే వెళ్తానని ఈ రోజే ఆ రోజు ఈ రోజు నీతో 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 వచ్చి అందరు కంటెస్టెంట్స్ తో ఇంక్లూడ్ స్నేహ గారితో సహా ఆడవాళ్ళకి ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆసనం నేర్పించే వెళ్తా వెరీ గుడ్ వి ఆర్ వెయిటింగ్ అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ జడ్జిలు చేసినప్పుడు నాలుగు గంటలకి ఏమైంది పెన్షన్ టైం అయిందా మీకు నిల్చోండి నిల్చోండి ఈ రోజు కూడా మనం గ్రాండ్ లాంచ్ జరుపుకోబోతున్నాము ఆ మిగిలిన జోడీలు కూడా ఈ స్టేజ్ మీదకి గ్రాండ్ గా ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ ఆరు జంటలు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సో మీరు రెడీ ఆ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తే లెట్స్ బిగిన్ ఎస్ మరి రాకేష్ నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా పిలవచ్చా అంటే మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ పేరు ఏంటనే నాకు కొంచెం బ్లాక్ బెల్ట్ డ్రెస్ రా కాదు నువ్వు నా డ్రెస్ మీద కాకుండా పక్కన నీ కాబోయే ఆవిడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ డ్రెస్ మీద కాదు ఏమందంటే అది సిమ్రన్ డ్రెస్ అని ఇవ్వంది కాదు నేను కాజోల్ డ్రెస్ అంటున్నా ఇది శ్రీముఖి డ్రెస్ నా డ్రెస్ నేనేలు బాబు వద్దు సిద్ధు అండ్ విష్ణు ప్రియ పిలిచేద్దామా వాళ్ళని వెయిటింగ్ జ్యోతి సందీప్ వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ సో అందరూ వెయిటింగ్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా వెయిట్ చేయకుండా వాళ్ళని పిలిచేద్దాము ఇప్పుడు రాబోతున్న ఈ కపుల్ చాలా క్యూట్ గా ఉండే కపుల్ బట్ వాళ్ళ మధ్య చాలా ఘాట్ అయిన లవ్ స్టోరీ నడిచిందంట మరి ఆ లవ్ స్టోరీ విషయం ఏంటి అసలు వీళ్ళు ఎవరు తెలుసుకోవాలంటే పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఒకరికి ఒకరు వచ్చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ కపుల్ ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలో నా అందం నువ్వే అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే అందావే ఏకాగేకి కోపం నువ్వే కోపంలో నా దీపం నువ్వే దీపం లేని వెలుతురు నువ్వే ప్రాణాన్ని ఇలా వెలిగించావే నన్నుగా ప్రేమించనా నన్నుగా అందించనా ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలో నా అందం నువ్వే అందానికే హృదయం నువ్వే ప్రాణాన్ని ఇలా వెలిగించావే చాలా బాగుంది అదిరిపోయింది మీ ఎంట్రీ మీరు వస్తుంటే చాలా బ్యూటీ అలా అనిపించింది అనమాట మీ ఎంట్రీ డాన్స్ అనిల్ గారికి ఎలా అనిపించిందో కనుకుందాం అనిల్ గారు నేను ఒట్టేసి ఒక మాట వేయకుండా ఒక మాట చెప్పను అదే లాస్ట్ వీక్ లాగే స్నేహ గారు శివబాలజీ గారు చెప్పాలి 
అయిపోయింది <laughs> 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 అనిల్ గారు మీకు టెబాలజీ గారు ఒకటి మిస్ అయ్యారు సో బాలే సార్ మీరు బెస్ట్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ జాగ్రఫీ ఉన్న రాజీవ్ బ్రా కూడా ఉంది సో వాళ్ళు చెప్పినట్టు చాలా బాగుంది అండ్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ మరి హార్టీ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి మీది లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఎందుకు లవ్ మ్యారేజ్ అదే చాలా ఘాట్ అయిన లవ్ స్టోరీ ఉంది అని నేను విన్నాను మరి ఆ ఘాట్ ఏంటో మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది ఘాట్ చాలా త్వరగా అయిపోయింది అనమాట లవ్ చేసుకున్న ఎక్కువ సమయం లేదు చాలా తక్కువ టైమ్ లోనే మ్యారేజ్ అయిపోయింది సో దాని తర్వాత మేము కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ప్రేమించుకుంటూ అలా గడుపుతూ ఉన్నాం అనమాట యాక్చువల్గా ఐ లవ్ యూ అని చెప్పుకోలేదు ఇద్దరము మరి ఇద్దరికి ఒకరికొకరు ఇష్టం అని తెలుసు సో అట్లా తను జాన్ ఫస్ట్ నా వాళ్ళ ఇంటికి పిలిచారు అనమాట లంచ్ కి రమ్మని చెప్తే నేను అలా వెళ్తే వాళ్ళ మదర్ ముందే చెప్పేశాడు తను ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పేసాడు అంటే ఇష్టం అని తెలుసు ఆల్రెడీ ఎలా తెలుసు చాటింగ్ అవన్నీ తెలుస్తాయి కదా వచ్చిన ఫోటో ప్రతి ఒక్క దానికి లైక్ ఉండేది ఫోటో బాగుండ అనే వాళ్ళం క్యూట్ అనే వాళ్ళం అంటే ఫస్ట్ లో లవ్ లవ్ మెసేజెస్ అనుకున్నాను పెళ్ళైన తర్వాత తెలిసింది అది ఫ్లర్ట్ మెసేజ్ కొంచెం పడిపోయాను అట్లా మీకు ఎలాంటి సందర్భాల్లో మాన్సాకి రోజు ఇవ్వాలని అనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కువ ప్రేమ వస్తుంది లేదా ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఆవిడ లాగి పెట్టి కొట్టాలని అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగా ఆలోచించు ఇక్కడ ఇక్కడ బాగా ఆలోచించు లాస్ట్ వీక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఆ ఎపిసోడ్ తర్వాత కొంచెం తర్వాత అవి జరిగాయి మీరు అందరు లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్నానం చేసుకోలేదా చెప్పండి అండి మాంసా విషయానికి వస్తే తను చాలా కేరింగ్ గా ఉంటుంది సో ఆ విషయంలో తనకి రోజు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను కేరింగ్ అంటే ఎలా అండి ఎలాంటి కేర్ ఏదైనా అకేషన్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఏదన్నా సెలబ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు కానీ సో అన్ని దగ్గరుండి అరేంజ్ చేసుకుంటుంది సో నాకేం కావాలన్నా కూడా తనే దగ్గరుండి అరేంజ్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు పిల్లల విషయంలో కూడా అన్ని కూడా అసలు నేను షూట్స్ లో బిజీగా ఉన్నా కానీ అన్ని తనే దగ్గరుండి చూసుకుంటుంది అనమాట సో పిల్లలకు సంబంధించి నేను ఇంతవరకు పాల డబ్బా ఒకసారి కూడా కొనలేదు అన్ని తనే చూసుకుంది అక్కడ చాలా రోజెస్ ఉన్నాయి అన్ని ఒక లైన్ లో చెప్పి ఒకటే అంటే ఆ విషయం చెప్పానంటే దీంతో ఒకసారి నేను తన టచ్ చేస్తే పది సార్లు నన్ను టచ్ చేస్తాను ఏంటది షార్ట్ టెంపర్ షార్ట్ టెంపర్ నేను ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ముందు నేను చెప్పేది విను అని అంటది సో నేను చెప్పేది పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయనివ్వదు అప్పుడు కోపం వస్తుంది ఓకే ఎక్కడ కొడుతుందో చెప్పుకోట్టు ఓకే ఇప్పుడు యువర్ టర్న్ మాన్స గారు నాకు తన మీద లవ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యాక్చువల్ గా తను ఏంటంటే అన్ని నాకే తెలుసు అని తను అనుకుంటాడు సో అనుకున్న టైమ్ లో ఏమవుతుందంటే తన డెసిషన్స్ కరెక్ట్ తన ప్లానింగే కరెక్ట్ అనుకుని చెప్పేస్తూ ఉంటారు అనమాట కాకపోతే చాలా ఇన్నోసెన్స్ అనమాట సో తను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆలోచించకుండా మాట్లాడేస్తూ ఉంటాడు ప్లానింగ్ ఇది కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ అని సో దాని ఇద్దరం ఫైట్ చేసుకుంటాము కొంచెం అంత ఫైట్ అయిపోయాక లాస్ట్ లో మళ్ళీ నేను వెళ్ళి అది కాదు చేరి ఇట్లా చేయాలి ఇది నేను అనుకున్నది ఇట్లా అంటే ఓకే మా అని చెప్పేసి మళ్ళీ కూల్ అయిపోతారు సో అలాంటి చోట్ల చాలా అంటే చివరికి పెళ్ళం మాట వింటే ఆబ్వియస్లీ అది మనకి లవ్ ఏ కదా కరెక్ట్ సో అలాంటి టైమ్ లో కానీ అనిల్ గారు పెద్ద సమస్య పడినట్టుంది సార్ట్ అవుట్ చేయాలండి అది కొంచెం ఏంటది అంటే ప్రాబ్లం అన్నారు మళ్ళీ అది ప్రాబ్లం కాదు అన్నారు దీంట్లో ఏది ప్రాబ్లం ఏ ప్రాబ్లం కాదు అర్థం కావట్లేదు నాకు వాళ్ళకి అసలు ప్రాబ్లమే లేదు అది కరెక్ట్ మాకు అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది అది కూడా చెప్పి కొట్టచ్చు ఇది మెయిన్ కోపం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యూజువల్లీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య గొడవ అయితే నాకేంటంటే అప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసేసుకుని క్లియర్ క్లారిఫై చేసుకోవాలని అనుకుంటాను కానీ తను అలా కాదు టెన్ డేస్ అయినా ట్వంటీ డేస్ అయినా నేను ఎవరో తెలియని మనిషి లాగా బిహేవ్ చేస్తాడు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలనిపిస్తుంది అంటే కింద పడేసి మేద ఎక్కి
Taran Tadain. This is to both of you from Mr. and Mrs. Okariki Okaru. Me hand mouths. They grew into me changed and jargindi. Chala beautiful ga kuda undi. And idi miru. This show lo ekaduna racks lo pertaru. And yepreite this show nunchi vadilel po taro. Apuru din to parto mere well taro na mata. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Oke oka lokam nube. Lokam lo na andam nube. Andani ke kudayam nube. Na ke andave. Yeka yeki kopam nube. ఆలస్యం <laughs> 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 మరిద్దరిది <laughs> 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 లవ్ మ్యారేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ మ్యారేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ మ్యారేజ్ ఎవర్ ఫస్ట్ ఐ లవ్ యూ చెప్పారు ఆబ్వియస్లీ అయినే ఎలా చెప్పారు అది ఒక న్యూ ఇయర్ నైట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఓకే అలా ఫోన్ చేసి నాకు ఒక ఈవెంట్ అయిపోయింది తన ఇంట్లో ఉంది అప్పుడు ఏమన్నా మీరు లోడింగ్ లో ఉన్నారా అప్పటికే లోడింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అని స్టార్టెడ్ అంటే వంద అంటారు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు అంత బానే ఉంది న్యూ ఇయర్ నైట్ అంటే అదొక న్యూ ఇయర్ నైట్ అది ఇది అని చెప్పి కానీ ముఖంలో ఆనందం లేదు అదొక అదొక కాలరాత్రి అని అన్నట్టు అలా చెప్తున్నారు అదే అంటే ముఖంలో ఎక్స్ప్రెషన్ లేకపోతే నువ్వు టూ థౌసండ్ సిక్స్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నా డాన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోన్ చేసి శివని ఒక విషయం చెప్తాను నేను చెప్పగానే పెట్టేస్తాను మళ్ళీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను నువ్వు లిఫ్ట్ చేస్తే ఓకే అన్నట్టు లేకపోతే మనం అలానే ఫ్రెండ్స్ లో ఉందాం అని చెప్పి ఐ లవ్ యూ అని చెప్పి పిట్స్ అనమాట తర్వాత ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఫోన్ చేశాను ఓకే అంది అంటే వాళ్ళ అమ్మ పక్క ఉందాం అప్పుడు సో అప్పుడు నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది చాలా హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు మొహంలో కనిపించట్లేదు 
మరి మీ డాన్స్ ఎలా అనిపించిందో మన జడ్జెస్ అడిగే కనుకుందాం ముందుగా ఈ సారి శివ బాలాజీ గారు మీకు ఎలా అనిపించింది వీళ్ళ ఎంట్రీ డాన్స్ అంతా బాగుంది అంటే దానికి ముందు ఒకటి చెప్పాలి నిజంగా వచ్చేసి మీ లవ్ స్టోరీ అది చెప్పేటప్పుడు చాలా స్వీట్ గా అనిపించింది నాకు థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ ఎంట్రీ సూపర్ ఎంట్రీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టే నిండిపోయింది స్నేహ గారు మీ కాన్ఫిడెన్స్ యాటిట్యూడ్ స్టైల్ డాన్స్ రొమాన్స్ కెమిస్ట్రీ అన్ని నచ్చింది నాకు అరే అనిల్ గారు విక్రమ్ అండ్ శ్రీవాణి ఆల్రెడీ మిమ్మల్ని ఇంత ముందు చాలా డాన్స్ షోస్ లో కూడా చూసాం సో బాగా ఇద్దరి మధ్య ఒక చిన్న కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది డాన్స్ చేసేటప్పుడు కూడా అండ్ ఎస్ ఆల్ ది బెస్ట్ విక్రమ్ నాకు చిన్న డౌట్ చెప్పున్నా అదేంటి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు వేసుకున్న హారం అంటే ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఉన్న జంటల్లో డ్రెస్సులు మ్యాచ్ అవ్వడం చూసాను గానీ ఇలా జ్యువెలరీ కూడా కాంప్లిమెంటరీ మ్యాచ్ అవ్వడం ఆహా మీ ఇంకోటి మ్యాచ్ అయింది ఇంకోటి కూడా మీరు లోపలికి చూ కాదు రాకేష్ జనరల్ గా మేము అసలు అబ్జర్వ్ చేయాలా చేతికి ఉంగరాలు వాచ్లు గొల్స్ ఏంటది అలా చూస్తుంటావు నువ్వు వయసు అలాంటిది కదా సార్ ఏంటి కొట్టేసే వయసా ఏంటి అంటే నీ వయసులో ఆడవాళ్ళని చూస్తారు నువ్వు మగవాళ్ళని ఎందుకు చూస్తున్నావు సుజాత ఆలోచించుకో పెళ్ళవ్వలేదు కాదు ఇంకా తాలి కట్టలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అప్పుడే నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావు అంటే మరి ఇక్కడ ఒక మంచి లడ్డు ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఏమో చపాతి కర్ర ఉంది మీకు మీ లైఫ్ లో ఎలాంటి సందర్భాల్లో శ్రీవారి మీద చాలా ప్రేమ వచ్చి ఈ లడ్డు తినిపించాలని అనిపించింది లేదా చాలా కోపం వచ్చి ఈ కర్రతో కొట్టాలనిపించింది ముందు మీరు చెప్పండి రెండు ప్రేమ చెప్పినా రెండు లడ్డు తినొచ్చు కదా అందుకని లవ్ విషయంలో మాత్రం నన్ను గానీ నందిని గానీ అంటే నా కూతురు నందిని గానీ చాలా లవ్ చేస్తుంది చాలా మమ్మల్ని అసలు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఫస్ట్ శ్రీవాణి అండగా ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్ అది నేను చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వపడుతుంది యాక్చువల్ గా అంటే నేను ఎలాంటి అల్లరి పనులు చేసి ఏం చేసినా సరే తను తను సేఫ్ గార్డ్ చేస్తుంటది ఆ విషయంలో నేను చాలా లవ్ చేస్తాను ఆ ప్రేమ కూడా నాకే పెడుతుంది అమ్మాయి పప్పు తిందో మీకు పెట్టలేదు ఏంటంటే మీరు డైట్ లో ఉన్నారా నన్ను తగ్గమంటున్నాడు అండి అందుకే పెట్టలేదు ఓకే వెరీ నైట్ ఇలా కాపాడుతాను అనమాట ఇది కర్ర తీసుకొని ఎలాంటి సందర్భాల్లో కోపం వస్తుందో చెప్పి మీరే కొట్టేసుకోండి సార్ లడ్డు మీరు తిన్నారు కదా నిజం చెప్పాలంటే అంటే కోపం కాదు నాకు అమ్మ గారు శ్రీ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట తను ఏంటంటే ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అని అనుకుంటే ఏదైనా మొహం ముందు చెప్పేస్తుంది దానివల్ల కొంతమంది హట్ అవుతుంటారు అనమాట అప్పుడప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటా కొంచెం దౌక్యంగా కొంచెం సౌఖ్యంగా కొంచెం తెలివిగా ఉండవి అని అంటే తనకి తెలివి లేదు అంటే తనకి తెలివి లేదు లౌక్యం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సౌఖ్యం లేదు ఏం లేదు అయిపోయింది ప్రూమ్ అయిపోయింది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ కొంచెం అందరితో మంచిగా ఉంటే ఎఫ్లీ అంటే వేరే వాళ్ళు తిట్టుకుంటే నాకు బాధ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ విషయం నాకు శ్రీవాణి అంటే కొంచెం కోపం తిట్టుకునేదేదో నా ముందు తిట్టొచ్చు కదా ఆయన ముందు ఎందుకు తిట్టుకుంటున్నారు అందరు చెప్తా తర్వాత ఏంటి కొట్టారా ఇప్పుడు మీరు కనపడలేదు సార్ ఆవిడికి ఈగ వాళ్ళన్నట్టు కూడా లేదు గట్టికి కొట్టండి ఇప్పుడు యువర్ టర్న్ లడ్డు అండ్ కర్ర ఎప్పుడు వాడతారు ఎలాంటి సందర్భాల్లో నేను ఫస్ట్ ఇదే వాడతా వెరీ గుడ్ ఎప్పుడు కూడా అంటే బయట వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడున్నా ఏదున్నా టైం కి వెళ్తారు ఇక్కడ ఇంటికి మాత్రం మమ్మల్ని ఎక్కడో రెండు కిలోమీటర్ల దూరం నుండి కిందకి వచ్చేవే కింద ఉన్నావు అని చెప్పి నన్ను మా పాపని పది నిమిషాలు కింద వెయిట్ చేస్తాడు దానికి అంటే కిందకి వచ్చేసే అంటే మీరు ఒక అరగంట రెడీ అవుతారు అదే తెలివిగా ఒక మూడు కిలోమీటర్ల ముందే కింద ఉన్నాయని చెప్తా అనమాట అది కానీ నేను తిడతాడని చెప్పి మేము పరిగెత్తుకుంటూ కిందకి వెళ్తాం ఓకే మరి లడ్డు చాలా ప్రేమ వచ్చే సందర్భాలు ఏంటి ఆయన విషయాల్లో నాకు అన్ని ఇష్టం కాబట్టి లవ్ చేసి మరి పెళ్లి చేసుకున్నాను పాపం మాకు ఏది ఇష్టమైనా సరే ఆయన కాదు అండి నచ్చితే చేయ లేకపోతే లేదు అంటాడు సో ఇలాంటి సపోర్టివ్ హస్బెండ్ దొరకడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం కాబట్టి ఫుల్ లడ్డు కూడా నీలా కాదు నేను తిను ఇప్పుడు కూడా పెట్టలే చూసారా ఓకే సో స్వీట్ చడన్ చడాయిన్
మీ కోసం మేము చేయించిన హ్యాండ్ మౌల్డ్ వన్ ఆఫ్ ది క్యూటెస్ట్ కపుల్ అండి మీరు ఐ లవ్ యూ స్నేహ గారు కెమెరా నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నారండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి శివ బాలాజీ గారు గుడ్ లక్ యూ అండి థాంక్ యూ థాంక్ యూ ఇలాగే ఎనర్జెటిక్ గా లాస్ట్ వర్క్ పర్ఫామ్ చేయండి విక్రమ్ నాకు తెలిసి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ లా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఆయన తన ఆత్మతో బాగా మాట్లాడుకుంటాడు అప్పుడప్పుడు ఆ అంతరాత్మ నన్ను కూడా పలకరిస్తుంటుంది సో ఆ అంతరాత్మతో గడిపేవాడికి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు థ్యాంక్ యూ అంటే ఏంటి సార్ ఈ అంతరాత్మ వెనక కదే ఆరు తర్వాత బుడ్డి విక్రమ్ గారు అండ్ శ్రీవాణి గారు విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ మిస్టర్ అండ్ మిస్టర్ ఒకరికి ఒకరు నెక్స్ట్ రాబోతున్న జంట చూడటానికి చాలా కామ్ గా ఉంటారు కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ క్యూట్ గా కూడా ఉంటారు మరి ఎవరి కామన్ క్యూట్ కపుల్ చూసేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ వాళ్ళ పెళ్లికి చాలా మంది అటెండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మేము చేసుకున్న ఈవెంట్స్ లోనే ఒకసారి స్టేజ్ పై ఘనంగా పెళ్లి చేయడం కూడా జరిగింది సో అలా మీ పెళ్లికి మేము కూడా వచ్చాము మేము అతిథులమే మరి ఎలా ఉంది లైఫ్ ఎప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలా అంటే ప్రేమ పెరిగిందా తగ్గిందా దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి చాలా డల్ గా చెప్తున్నారు ఏంటండి మీరు పెరిగిందండి బాగా ముఖంలో నవ్వలేదు ఏంటండి పెరిగిందా మరి మీకు ఏదో మీరు అడుగుతున్నారు కానీ అలా ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇలా 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 అనుకుని ఏదేదో చెప్పేశారు కానీ నాకు మాత్రం చాలా 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 పెరిగింది ఏం పెరిగింది కోపమా ప్రేమ కోపం అన్ని ఎమోషన్స్ పెరిగిపోయి అన్ని ఎమోషన్స్ పెరిగాయి అనిల్ గారు ఈ కోవిడ్ పెళ్లి గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు కోవిడ్ పెళ్లి అంటే చాలా అదృష్టవంతులు ఇద్దరు కదా అవును దేంట్లో సార్ ఎందుకు అసలు గోళ్ళు సగం పెళ్లిళ్ళు పెళ్లి జరిగే ప్రాసెస్ లో ఆగిపోతాయి తెలుసా మీకు అటోలు ఇటోలు కొట్టుకుని వాళ్ళు ఇది ఇది అని చెప్పి చాలా గొడవలే జరిగిపోతుంది మీకు అసలు ఏమి లేకుండా హ్యాపీగా జరిగిపోయింది చాలా మెంబర్స్ వచ్చారు అవునా అట్టయితే మీరు కోవిడ్ రూల్స్ పాటించలేదు అనుకుంటారు మరి మీ ఎంట్రీ గురించి శివ బాలాజీ గారు అప్పటి నుంచి ఎక్సైటెడ్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు చెప్పాలని శివ బాలాజీ గారు థ్యాంక్ యూ శ్రీముఖి చాలా సేపు వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడు మీరు ఆఫ్ చేస్తారని వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ 
అంతేగా వెరీ నైస్ సో మధు అండ్ ప్రియాంక దేర్ ఆర్ చాక్లెట్స్ అండ్ ఆల్సో బాక్సింగ్ గ్లవ్స్ ఇక్కడ మీ లైఫ్ లో చాలా ప్రేమ వచ్చిన సందర్భం ఏంటి లేదా కోపం వచ్చిన సందర్భం ఏంటి ఒకటి చెప్పి ప్రేమ వచ్చిన సందర్భానికి చాక్లెట్ తినిపించాలి కోపం వచ్చిన దానికి ఒక పంచ్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ కోపం కోపం ఓకే నాకు ఎప్పుడైనా నేను అలిగినప్పుడు ఓదార్చేది పోయి లేదంటే సారీ చెప్పేది పోయి లెక్చర్ ఇస్తూ ఉంటాడు వారు సట్లు చేసావు నీ రోజు ఇట్లా చేసావు నువ్వు చిన్నపిల్లలా కాదు నువ్వు పెద్ద పిల్ల అయిపోయావు బాగుండాలి అది ఇది బా మీ నాన్నగారు కూడా చెప్పుంటారు కావచ్చు మా నాన్న అసలు ఏం చెప్పరు నాకు నేనైతే అందుకే నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేసా కోపాన్ని మొత్తం తీర్చుకొని కొట్టండి ఓకే మరి ఇప్పుడు లవ్ లవ్ వచ్చే సిచ్యువేషన్ చాక్లెట్ టైం ఇప్పుడు మా నాన్నతో నేను ఎలా కంఫర్టబుల్ గా నేను ఎంత సెక్యూర్ గా ఉంటానో ఎంత సేఫ్ గా అనిపిస్తుందో మధు మధుతో ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మా నాన్న నా అల్లరిని ఎలా భరిస్తాడు మా ఆయన కూడా అంతే అల్లరి భరిస్తాడు తొందరపాటు ఎక్కువ అంటే త్వరగా అర్థం చేసుకోవడం అది మంచిదేగా త్వరగా అర్థం త్వరగా అర్థం చేసుకోవడం అంటే పాజిటివ్ గా కాదండి నెగిటివ్ గానే నెగిటివ్ గానే అంటే మనం చెప్పకముందే వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకుంటారు చూసారా మన చెప్పులు విప్పక ముందే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు చూసారా డిసైడ్ అయిపోతారు కానీ ప్రస్తుతానికి మీ చేతిలో అది ఉంది కాబట్టి లాక్ పెట్టి కొట్టచ్చు మీరు నాని జాగ్రత్తగా నాని చూసుకో ఇక్కడ కొట్టాలని ఉంది బుద్ధి నాకు కొట్టావు నువ్వు అసలు ఇప్పుడు నేను ఒక్కటి కొడితే తర్వాత ఐ లవ్ యూ మై బాయ్ ఐ లవ్ యూ నువ్వు ఫుల్ క్లారిటీలో నావు నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకున్న అండర్స్టాండ్ కి సూపర్ ఎప్పుడు చాలా లవ్ వస్తుంది మీకు నాకు తనలో నచ్చిన బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇన్నోసెన్స్ అండ్ ఇంకా కేరింగ్ బాగా అంటే నా మమ్మీకి ఈక్వల్ థ్యాంక్ యూ ఫెంటాస్టిక్ మరి చాక్లెట్ నెక్స్ట్ రాబోతున్న జంట మన ఈ లవ్ యూనివర్స్ లోకి వస్తుంది చాలా సింపుల్ అండ్ స్వీటెస్ట్ కపుల్ మర వాళ్ళు ఎవరో చూసేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ తెలిసిందమాడైనా 
కన్న చీర కట్టుకున్న పడుచు తనమే నాలో మురిసే నీవు లేని నేల మీద బ్రతుకే ప్రళయం మనసే మరణం సాంగ్ అయిపోయి గంట అయిపోయింది పక్కన యాంకర్ వచ్చిందని కూడా చూడట్లేదు వాళ్ళు రొమాన్స్ లోనే ఉన్నారు ఇంకా చందమామ చూస్తుందంట టీవీలోకి వెళ్ళి ఏ మమ్మీ డాడీ జరగండి రేపు పక్క నుంచి అది చూస్తే నిజంగానే కొడుతుంది వచ్చి ఎస్ హార్ట్ వెల్కమ్ టు పవన్ అండ్ అంజలి ఎలా ఉన్నారు ఇద్దరు సూపర్ ఫైన్ ఫ్యాంటస్ట్ ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఇలానే ఉన్నావు వెరీ నైస్ మరి మీ ఎంట్రీ మరి జడ్జెస్ ఎలా అనిపించిందో కనుక్కుందాం స్నేహ గారు సో మచ్ రొమాన్స్ అండ్ సో మచ్ లవ్ సో బ్యూటిఫుల్ టు సీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఎస్ మరి శివ బాలాజీ గారు క్లాసిక్ సూపర్ క్లాసిక్ ఎస్ పవన్ అంజలి చాలా బాగా చేశారు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఇలాగే కెమిస్ట్రీని మెయింటైన్ చేయండి ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది మీ కెమిస్ట్రీ బట్ ఇంకా కొంచెం మెయింటైన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు పవన్ అండ్ అంజలి అండ్ పవన్ గురించి నాకు తెలుసు అండ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ సర్లేలో కూడా యాక్ట్ చేశాడు గ్రేట్ డాన్సర్ నాకు అతను డాన్స్ కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ ని సిక్స్టీన్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆ రోజు ఆల్ ది బెస్ట్ పవన్ అండ్ అంజలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ నైస్ మరి జడ్జెస్ అయితే బెస్ట్ విషెస్ ఇచ్చేసారు మరి మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ కి యాక్చువల్లీ ప్రిపరేషన్ ముందు నాకు యాక్చువల్లీ నాకు చిన్నప్పుడు ఒక లవ్ ఉందండి చిన్నప్పుడు లవ్ నాకే తెలియలేదు నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్పలేదు బాలే ప్రాగ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు అందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది మాకు అర్థమైంది ఎవరు చెప్పేసి త్వరగా స్నేహ గారు నీ చిన్నప్పుడు ఆవిడ ఉన్నారు పవన్ నువ్వు చిన్నప్పుడు చెప్పవచ్చు సవా అందుకు సంతోష్ చిన్నప్పుడు హనుమాన్ జంక్షన్ లో మీకు నేను అరేంజ్ మెంట్ ఇచ్చా అర్జున్ గారు చిన్నప్పుడుగా చేశాను నేను హనుమాన్ జంక్షన్ లో సో ఈ మీరు వచ్చారని తెలిసి మీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ కూడా తెచ్చారు నాకు తిరిగి లైఫ్ ఇచ్చి నన్ను ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే సార్ అసలు ఆ మాట చెప్పడం చాలా గ్రేటు బట్ అదే ఇంపార్టెన్స్ సార్ లేదు షూటింగ్లో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి నన్ను అంటే నా గాడ్ ఫాదర్ నాకు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆ నా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అనేది అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యింది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ శివ బాలాజీ బ్రో నా స్టార్టింగ్ తన కెరీర్ స్టార్ట్ అవ్వక నుంచి నాకు తెలుసు అంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి హనుమాన్ జంక్షన్ అప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు అంటే హనుమాన్ జంక్షన్ తర్వాత సినిమా చేసి అప్పుడు మనం చెప్పాను సేమ్ మనం ఫస్ట్ నీకు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ కానీ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యావు సూపర్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ బ్రో చిన్నప్పుడు లవ్వు కానీ సార్ కొట్టేసి ఎలా ఉంది సార్ నువ్వు నిజ నిజమైన ప్రేమ నాకు ఇది ఈ రోజు నాకు ఇచ్చి ఉండకపోతే నువ్వు చచ్చి ఉండేవాడు నీ ప్రాసకి నీ రైమింగ్ కి ఇచ్చి ఉండకపోతే చచ్చి ఉండేవాడు అదిరిపోయింది డైలాగ్ సార్ ఇన్నాళ్ళు దేనికైనా బిస్కెట్ అనేవాళ్ళు ఈసారి నుంచి నారింజ్ మిఠాయ్ నారింజ్ మిఠాయ్ మిఠాయ్ అనాలి వాళ్ళు డ్రెస్ కూడా వేసుకొచ్చారు నారింజ్ మిఠాయ్ ముందే ఫిక్స్ అయ్యి ఎవరండి నారింజ్ డ్రెస్ కూడా వేసుకొస్తారండి నాకు అర్థం కాదు ఈసారి అండి మిఠాయ్ మిఠాయ్ సూపర్ గప్పు నాకు వృత్తకు మీద మీద పడి నేను తెచ్చా ఏంటది శ్రీరామదాసు మూవీలో మ్యామ్ నిజంగా మీరు చాలా అద్భుతమైన నటన మేడం అందులో నిజంగా మీరు కాశ్మీర్ లో పుట్టిన యాపిల్ లో ఉంటారు మేడం అందుకోసం డాక్టర్లు చెప్పారు ఎప్పుడు యాపిల్ తింటే మంచిదని మీకు ఒక యాపిల్ నా చేతుల మీదగా మేడం ప్లీజ్ కాదనదు మేడం నేను పెడ ప్లీజ్ మ్యామ్ ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ మ్యామ్ ప్లీజ్ మ్యామ్ మ్యామ్ వద్దు నాన్న సార్ నా జీవితంలో జబర్దస్తు నా లైఫ్ కెరియర్లో చాలా బిగ్గెస్ట్ సార్ నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చింది 
దాని తర్వాత మీ సినిమాలో చేయాలనేది నా జీవిత కోరిక సరే సార్ ఇప్పుడు ఏంటి నువ్వు ఆయనకు కూడా ఆపిల్ పెడతావు నోట్ లో రాకేష్ ఒక్క రిక్వెస్ట్ కాదు ఒకే ఒక్క రిక్వెస్ట్ నువ్వు దానికి నేను ఎస్ చెప్తానంటే తింటా నీ చేతితో పెట్టకు నేను తినేస్తా అసలొద్దు నేను నేను తినేస్తా బౌల్ పట్టుకుని నేను తినేస్తా ఇదిగో నా దగ్గర హార్ట్ ఫుల్ గా మాట్లాడితే మాట లేకపోతే తెలుపు అన్నయ్య ఎన్నో రాత్రులు మనం కలిసి చేసాం కాదు కాదు ఎన్నో రాత్రులు కలిసి పార్టీలకు వెళ్ళాము నాకు మీరన్న వదినన్న చాలా ఇష్టం ద ఫ్యామిలీ లైక్ దట్ మనం ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలి మీ ప్రేమ నాకు ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలని తమ్ముడు అరే కాదు అరే 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 దయచేసి సభాముఖంగా నువ్వు క్షమాపణ చెప్పు రాత్రులు కలుస్తారని విన్నాను నేను చాలా చేస్తున్నారు కదా ఎవరది ఎవరది అదే చెప్పారు కదా రాకేష్ గారు అది ఏదో చెప్పాడండి వదిలేండి మళ్ళీ రేపు ఈ చిన్న బిట్టుకి నారేంజ్ స్కిట్ ను పెట్టతారు అనమాట సపరేట్ గా నారేంజ్ స్కిట్ ఉంటుంది దాంట్లో రాకేష్ పర్ఫార్మెన్స్ శివబాల ఏం చేశాడో తెలుసా అనేది తమ్ నీళ్ళు సో ఆల్ ది బెస్ట్ నిజంగా వచ్చేసి నీ నారేంజ్ మెంట్ స్కిట్ నిజంగా బాగుంది స్కిట్ కాదు బ్రో ఇది స్కిట్ అంటున్నారు తనకి ఫీల్ అయింది అందుకే అనిల్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ పవన్ అండ్ అంజలి అండ్ నిజంగా నారంజ్ పెట్టే చాలా స్వీట్ గా ఉంది ఏంటది ఇందాక ఏదో అన్నా ఏంటమ్మది ఇది ఇచ్చి ఉండకపోతే చచ్చి ఉండేవాడు అన్నాను డైలాగ్ సూపర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అంజలి అండ్ పవన్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఒకరికి ఒకరు నెక్స్ట్ రాబోతున్న ఈ కపుల్ ని చూస్తే ముచ్చట వేస్తుంది మరి వాళ్ళ ముచ్చట ఏంటో కూడా చూసేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ చాలా రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని ఇలా చూడడం హ్యాపీగా ఉంది మరి శుభలేఖ విషయం పక్కన పెట్టేస్తే ప్రేమలేఖ ఫస్ట్ ఎవరెవరికి రాశారు రాశారా లేదా 
లవ్ అరేంజ్డ్ ప్రేమ లేఖ రాయడానికి పాప ఆయనకి తెలుగే రాదు నోట్ తో చెప్పారు తెలుగు రాదు హే మీకు రాదు వస్తది పోతది వస్తుంది పోతది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి పోతుంది ఎప్పుడు ఏ టైం కి రావాలో వస్తది హా ఏ టైం కి పోవాలో పోతది ఇది మీది ఒకసారి మీ లవ్ స్టోరీ మీది భాషలో చెప్పండి ఐ లవ్ యు అలా కాదండి ఎక్కడ షూరు అయ్యి ఎక్కడ బంద్ అయింది బంద్ అయిందా నడుస్తుంది ఇప్పుడు చెప్తుంటే అందరు పడుకుంటారు పారిపోతారు పర్వాలేదు పడుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాము అదే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో జరిగింది సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో స్టార్ట్ అయింది ఓకే దాని తర్వాత ఇంట్లో ఖతమైంది ఖతమైంది వెరీ నైస్ సో మరి మీ ఎంట్రీ మా జడ్జెస్ కి ఎలా అనిపించిందో కనుకుందాం శివ బాలాజీ గారు నైస్ అండి ఇట్ వాజ్ ద క్లాసిక్ సాంగ్ మంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ ద మూమెంట్స్ ఆల్సో ఆ మూమెంట్స్ మళ్ళా ఇప్పుడు రిపీట్ అవు అది రిపీట్ అయిందంటే ఇంకా చాలా బాగుంటది యాక్చువల్ గా నచ్చింది సార్ ఇందులో దిస్ మూమెంట్ వాజ్ వెరీ నైస్ ఏది ఇస్నే ఒకసారి స్నేహ గారు వచ్చేసి ప్రతి కపుల్ కి ఏం చెప్పారో నాకు రిపీట్ చెప్పాలండి అది సో స్వీట్ కపుల్స్ యూ పర్ఫార్మ్ వెరీ గుడ్ ఇదే వేయాలని ప్రతి ఒక్కరు వేయాలి లాస్ట్ ఫినిషింగ్ అదేంటి అంటే మీరు ఎంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కరు కపుల్స్ కి ఆ స్వీట్నెస్ తెలియాలని స్వీట్ అండి ఏమైంది ఆవిడ స్వీట్ అండి అనగా నేను ఇలా అన్నా అంతే వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండారు ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తున్నారు అనిల్ గారు రితేష్ ప్రియా మీకు ఎలా అనిపించారు స్వీట్ అండి అయ్యో అయ్యో అన్యాయం జరిగిపోయింది ఇక్కడ పూర్తిగా స్నేహ గారు మారిన అనిల్ రాపుడి గారిని చూడండి It's very nice. All the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Very, very sweet. And you have to give a gift to you. You have to give a gift to you. You have to give a gift to you. All the very best to you. And thank you so much. Thank, thank you very you. much. Thank you very 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 much. కళ్ళను చూస్తే పోతుందే మతి పోతుందే చాటు కన్నడమును చూస్తే పోతుందే మతి పోతుందే కాటుగా పెదవులు చూస్తే పోతుందే మతి పోతుందే కాటుగా సుగసులు చూస్తే పోతుందే మతి పోతుందే లేటుగా ఇంతంతాన్ని చూసానే అనిపిస్తుంది మనసు పెట్టింది ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ పెట్టి ఫేస్ టైమ్ లో పరిచయం అయ్యి 
ఫేస్ టు ఫేస్ కలిసి ఎంగేజ్మెంట్ అయి ఫేస్బుక్ లో పరిచయం అయ్యి ఫేస్ టైమ్ లో మాట్లాడుకొని ఫేస్ టు ఫేస్ అన్ని కుదిరించుకొని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇన్ని ఫేసులు ఉన్నా ఇందులో కానీ మీకు తెలుగు అసలు రాదా వస్తుంది నేను తెలుగే మదర్ టంగ్ ఇస్ తెలుగు ఉంది అది ఒక్క సెకండ్ విశ్వ నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతుడు అనుకుని హ్యాపీ ఫీల్ అవబోతున్నా భాష రాదు కాబట్టి నువ్వు నీకు అసలు నీకు పిచ్చల విడిగా బతికేయచ్చు నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ అనుకున్నా వస్తుంది నాకు అక్కడ వరకు మీరు రావాలని కోరుకుంటూ మరి మన జడ్జెస్ కి మీ ఎంట్రీ ఎలా అనిపించిందో కనుకుందాం స్నేహ గారు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చేశారండి మీ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు చాలా నచ్చింది యాటిట్యూడ్ చాలా నచ్చింది సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ గుడ్ లక్ అండి ఆ స్వీట్ అండి ఆ స్వీట్ అండి చాలా స్వీట్ అండ్ క్యూట్ గా చేశారు శివ బాలాజీ గారు హాయ్ విశ్వ హాయ్ అన్న హాయ్ శరద ఎలా ఉన్నారు హలో హలో అన్ని బాగున్నారా చాలా చెప్పేవాడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను ఇంత దూరంలో చూడటం సో అయిపోయిన తర్వాత దగ్గరలో కూడా చూసు ఇనిషియల్ గా స్టార్టింగ్ కెరియర్స్ లో మేము ఇద్దరు కలిసి చేసాము సిల్వర్ స్క్రీన్ లో మేము కలిసి వర్క్ చేసామండి అప్పటి నుంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత నాకు పెళ్ళైన పిత్రత కొంచెం దూరం అయిపోయాడు ఎందుకంటే బ్యాచులర్ లైఫ్ నేను కట్ చేయాల్సి వచ్చింది తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నాడు తన పెళ్ళైన తర్వాత నన్ను టోటల్ కట్ చేసాడు సో ఇది మా స్టోరీ అండి సో గుడ్ లక్ టు యూ గైస్ బాగా పర్ఫామ్ చేయండి విశ్వ ఏమైనా పట్టాడంటే గట్టిగా మీన్స్ దాన్ని వదలడు అంటే పట్టుదల అండి గారు పట్టుదల గుడ్ లక్ గుడ్ లక్ విశ్వ సో గారు విశ్వ ఆల్ ద బెస్ట్ నీకు కూడా ఇద్దరు బాగా పెర్ఫామ్ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాండ్మేడ్ మౌల్డ్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఓకే అంటారేంటి లాస్ట్ వరకు ఉంటావు అంటే రెండు చేతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి మిగతా రెండు చేతులు ఇట్లా కప్పు పట్టుకొని ఇట్లా వెళ్తాం అనమాట సూపర్ సో హౌస్ ఫుల్ అయిపోయింది మా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఒకరికొకరిలో పది జంటలు వచ్చేసాయి హార్టీ వెల్కమ్ టు ఇంట్రొడక్షన్స్ అయిపోయాయి కాంపిటీషన్ కి మన వాళ్ళందరూ సిద్ధమేనా వచ్చామంటే మగవాళ్ళు ఫ్రస్ట్రేషన్ తీర్చుకోవడానికి ఒక మంచి ఆసనం చెప్పారు మన అనిల్ సార్ మరి లేడీస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ తీర్చుకోవడానికి కూడా ఒక ఆసనం కావాలి కదా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా ఆసనాలు కావాలి అస్త్రాలు ఉన్నాయి కదా మీ దగ్గర లాస్ట్ వీక్ అనిల్ గారు ప్రామిస్ చేసినట్టు అనిల్ గారు ఆ ఆసనం చూపించడానికి మీకన్నా ముందు స్నేహ గారిని స్టేజ్ పై మాతో జాయిన్ అవ్వవలసిందిగా కోరుకున్నాం లైఫ్ అంటే మినిమం ఇట్టా ఉండాల మీరు చేసిన ప్రమాణాన్ని మీరు పూర్తి చేసుకునే టైం వచ్చేసి అంటే ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎఫ్ టూ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ క్వశ్చన్ నన్ను చాలా మంది అడిగారు ఏంటి మగవాళ్ళకే నా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆడవాళ్ళకి రాదా వాళ్ళకి ఆసనాలు ఉండవా అని సో నన్ను వెళ్ళిన చోటలు అడుగుతున్నారు మళ్ళీ నేను ఎఫ్ఓర్ ఎప్పుడు తీస్తాను ఎప్పుడు పెడతానో నాకు తెలియదు సరే మీ షోలో ఒక ఆసనం అయితే ఇచ్చేస్తాను ఆ తర్వాత దాన్ని మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు వెరీ సింపుల్ ఫస్ట్ నేను చేసి చూపిస్తాను చేసి దాన్ని నేను డెమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక దాన్ని మీరు మీ భర్తలను చూస్తారో చూసి దాన్ని పెర్ఫామ్ చేయండి వన్ టూ సరే ఏంటి సార్ అది చెప్తా మీనింగ్ చెప్తా వన్ టూ త్రీ దీని అర్థం ఏంటంటే అరే మీరు ప్రేమిస్తే ప్రాణం ఇస్తాం వంచిస్తే ఇప్పుడు అందరూ కలిసి నాతో ఒకసారి సింక్ లో చేద్దాం మీ మమ్మీ కాకుండా 
అది ఏమో జరిగిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఆసనం చేసుకున్నారు రావాలు ఇక్కడ వాళ్ళు ఎంత పెద్ద ఆసనం చేసినట్టు తెలుసా ఏం లేదు ఆడవాళ్ళకి ఇట్లా పూపిస్తే అయిపోతుంది అది అక్కడ ఇవ్వాలరా సరే ఓకే రెడీ ఏమండి మీరు ఇది ఆసనం చెప్పేశారు నిజం కొంచెం భయం వేస్తుంది ఎందుకు ముందు చెప్పారు కదా ఆ వెంకి ఆసనం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండింది ఇప్పుడు వీళ్ళ ఆసనం ముందు వెంకి ఆసనం మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్లీజ్ అండి ఆ ఆవేశాన్ని మనం ఆపడానికి సో వెంకి ఆసనం కూడా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం రావద్దు అన్నట్టు అనుకున్నాను ఒకరికొకరు గ్రాండ్ లాంచ్ లో స్పెషల్ గెస్ట్ గా వచ్చిన అనిల్ గారు మీరు ఎలాగైతే ఈ లాంచ్ కు వచ్చారో ఫినాలే కూడా రావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాము చాలా విషయాలు చెప్పారు మీరు ఈ రెండు వారాల్లో మరి వెళ్లే ముందు ఈ లాంచ్ చూసాక మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ షోకి రావటం ఇష్టమైన వ్యక్తులు శివ బాలాజీ గారు అండ్ స్నేహ గారు సో వాళ్ళతో కలిసి అక్కడ కూర్చొని ఈ టూ ఎపిసోడ్స్ ని జర్చ్ చేయటం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ మోర్ దాన్ దట్ ఈ షో నాకు వచ్చిన కంటెస్టెంట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ తెలిసి నాకు సో వాళ్ళందరికీ నా బెస్ట్ విషయం చెప్తూ ఫైనల్ వరకు బాగా టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చి అందరూ రండి తప్పకుండా శ్రీముఖి మళ్ళీ మాటిస్తున్నా మళ్ళీ ఫైనల్ లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు ఆ బాధ్యతని శివ బాలాజీ గారికి స్నేహ గారికి అప్పు చెప్తున్నాను షోని బాగా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ షో అంటేనే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అండ్ గొప్ప రిలేషన్షిప్స్ లో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అనేది ఒకటిగా చెప్పొచ్చు మనం చాలా జోక్లు వేసుకుంటాం నేనే ఎఫ్ టూ లో చాలా జోక్స్ వేసాను వాళ్ళ మీద ఆడవాళ్ళ వల్ల మగాల ఫ్రస్ట్రేషన్ అది ఇది అని నిజానికి చెప్పాలంటే ఈ రోజు కొన్ని నిజాలు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను నేను నాకు ఎప్పుడు అవకాశం రాలేదు సో ఐ వాంట్ టు టెల్ ఫ్యూ థింగ్స్ నిజంగా ఒక ఇద్దరు మనుషుల్ని ఒక ఇంట్లో పడేసి ఒక నేలు ట్రావెల్ చేయటం అంటే అనేది దట్స్ ఇంపాసిబుల్ అది రెండు డిఫరెంట్ వరల్డ్స్ నుంచి వచ్చిన మనుషులు అంటే ఒక రెండు కుటుంబాలు వేరు మనుషులు వేరు మనసులు వేరు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఒక ఇంట్లో ఉండి కొన్ని నేలుగా ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు ఇలా కొన్ని డెకేట్స్ డెకేట్స్ కలిసి జీవించడం అనేది మాత్రం దట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అంత ఈజీ అయింది కాదు అందుకే అది చాలా గొప్ప రిలేషన్షిప్ అంటాను నేను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎందుకు సరదాగా జోకులు వేసుకుంటారు అలకలు ఉంటాయి కోపాలు ఉంటాయి తిట్టుకుంటారు కొట్టుకుంటారు అంటే నేను ఒకటే చెప్పగలను ఎందుకంటే ఆ రిలేషన్షిప్ మనకు బోర్ కొట్టకూడదు కలిసి మనం ఒక నెల రెండు నెలలు ఉంటే ఒక ఫ్రెండ్తో అంటే మళ్ళీ ఆడుతూ మాట్లాడాలి అక్కడ తెలియకుండా ఒక తెలియని మొనాటిని వస్తుంది ఎవరితో అయినా కూడా మనం మాట్లాడేటప్పుడు అలాంటిది వైఫ్ హస్బెండ్ కలిసి కొన్ని నేళ్ళు ఒక జీవనం కొనసాగించాలంటే వాళ్ళకు ఒకరికొకరు బోర్ కొట్టకూడదు అంటే దట్ బెస్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ అనమాట ఏంటంటే వాళ్ళలో వాళ్ళకి చిన్న చిన్న అలకలు గొడవలు కోపాలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకేనేమో ఎవరు అది కంప్లైంట్లా ఫీల్ అవ్వరు మళ్ళీ కలిసిపోతారు హ్యాపీగా ఉంటారు సో దట్స్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ మీ కపుల్స్ అందరికి కూడా ఇందులో ఇందాక మీ అందరూ మాట్లాడుతుంటే చిలిపిగా అల్లరి చేశారు కొట్టుకున్నారు చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆడవాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు నేను ఇదేదో తాళం వేయటానికి చెప్పట్లేదు రెండు విషయాల్లో ఎందుకంటే ఒక పని మీద బయటికి వెళ్ళిన హస్బెండ్కి ఏ టెన్షన్ లేకుండా ఆడు రిలాక్స్డ్గా పని చేసుకోవాలి సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే ఇంట్లో ఆ భార్య అనేది చాలా చాలా సపోర్ట్ చేయాలి సో ఆ విషయంలో వాళ్ళ నిజంగా ద గ్రేట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనకి చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళిపోయి ఎంతో గొప్పగా ఆడేసి మెడల్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు దేశం మొత్తం వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళని సత్కరిస్తూ ఉంటారు నిజంగా ఎస్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ అంతకంటే గొప్ప ఆడవాళ్ళు మన ఇంట్లో మన కళ్ళ ముందే ఉన్నారు ఏ విషయంలో భర్తను చూసుకుంటూ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులని అత్తమామల్ని వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు బయట వర్క్ చేస్తూ కూడా ఇంట్లో పనులన్నీ చూసుకుంటూ అన్ని బాధ్యతలు భర్తలు నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇంట్లో పనులు చూసుకునేది చాలా తక్కువ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఐ కెన్ సై గట్టిగా చెప్పాలంటే అండ్ అంతకు మించిన ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక వంద ఒలింపిక్స్ ఆడినట్టు పిల్లల్ని పెంచడం వాళ్ళు డైపర్స్ చేసే దగ్గర నుంచి వాళ్ళని పెరిగి వాళ్ళకి చదువు చెప్పించి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి పెద్ద వాళ్ళ లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యే వరకు హస్బెండ్ పోర్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళతో సరదాగా టైం స్పెండ్ చేయడం కానీ ఆ భార్యలు కానీ తల్లిగా వాళ్ళు చేసే బాధ్యత కానీ నిజంగా వాళ్ళకు ఒక వంద గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చేయచ్చు ఆ ఒక్క విషయానికి ఆ పిల్ల
ఒక రిలేషన్షిప్లో మార్కులు వేయాలంటే తొంభై తొమ్మిది ఆడవాళ్ళకి ఒక్క మార్కే మొగుడు సో మనం బయటకు వచ్చి అబ్బా ఫ్రస్ట్రేషన్ అబ్బా గోవాల అది ఇది అంటాం కానీ ఫ్యాక్ట్ ఇది కాబట్టి ఎవడైనా అది ఒప్పుకోవాల్సిందే సో సో దట్స్ వాట్ స్నేహ గారు మీరు మీరు హ్యాపీ మగువా మగువా లోకానికి తనుసా నీ విలువా See you in the finals. Thank you. Thank you so much, Anil Garu. Sneha Garu, full happy me speech with the Tharavata. Thank you so much once again from all of us for being our special guest. Mari, this is the first time of the grand launch of the Vachya Varam. We are going to be in a competition. See you next week. Until then, Tata, bye-bye. Good night, all of you. Start the music. Life on day minimum, it's time to go. Life on day minimum, it's time to go.